നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും നെല്ലായ കുലക്കല്ലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ചെറുപ്പശ്ശേരിയിലേക്ക് നീട്ടാനാവാത്തത് പഞ്ചായത്തുകളുടെ നിലപാട് മൂലമെന്ന നഗരസഭാ കൌൺസിലിൽ വിമർശനം ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനം നഗരസഭയിൽ അനർഹർ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ചൊല്ലി കൌൺസിലിൽ വാക്തർക്കം മണ്ണാർക്കാട് കല്ലടിക്കോട്ടെ ബാറിലെ കൊലപാതകം അഞ്ചു പേർ അറസ്റ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കൈപ്പള്ളിയിൽ വീട്ടിൽ മാത്യു ജോസഫ് ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പുകൾ സമാപിച്ചു ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് ആദ്യവാരം പ്ലസ് ടു മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പുകളും പൂർത്തിയായി ഫലം മെയ് രണ്ടാം വാരം പെരിന്തൽമണ്ണ കോടതി സംശയത്തിൽ കൂടുതൽ കോടതികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളത് രണ്ട് കോടതികൾ മാത്രം കെട്ടിടത്തിലുള്ളത് ആറ് കോടതികൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സൌകര്യം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കാല രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മഴയെത്തും മുമ്പേ എന്ന പേര് വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും നെല്ലായ കുലക്കലൂർ ത്വരിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി ചെറുപ്പശ്ശേരിയിലേക്ക് നീട്ടാൻ കഴിയാത്തത് നെല്ലായ കുലക്കലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ നിലപാട് മൂലമെന്ന നഗരസഭാ കൌൺസിൽ വിമർശനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു നഗരസഭയിൽ അനർഹർ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയും കൌൺസിലിൽ വാഗ്ബോധമുണ്ടായി ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് നെല്ലായ കുലക്കലൂർ ത്വരിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി നഗരസഭാ പ്രദേശത്തേക്ക് നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്തത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും നടപടികൾ വൈകുന്നത് നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാട് മൂലമാണെന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു ഇക്കാര്യം ജില്ലാ കളക്ടറെ ധരിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ആരും രാഷ്ട്രീയം കലർത്തരുതെന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ അസീസ് യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നഗരസഭാ പരിധിയിൽ പൊതുവിഭാഗത്തിൽ വെള്ള റേഷൻ കാർഡുള്ള പലരും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയും കൌൺസിൽ ചർച്ചയുണ്ടായി ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാൻ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്താമെന്ന അഭിപ്രായം വരുന്നെങ്കിലും ഇത് അഴിമതിക്കും സ്വജന പക്ഷപാതത്തിനും വഴിവെക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട അനർഹരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കണമെന്ന ആവശ്യവും കൌൺസിലിൽ ഉയർന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച നടന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ സേവനങ്ങൾക്ക് ഫീസ് വർധന സംബന്ധിച്ചും ചർച്ചയുണ്ടായി എന്നാൽ നിരക്ക് വർധന സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനായില്ല അഞ്ച് ശതമാനം വർധനവ് വരുത്തണമെന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവെങ്കിലും ഇത് അമ്പത് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഉയർന്നതോടെ തീരുമാനമെടുക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് അമിതഭാരമാകുമെന്നും ബി ജെ പി കൌൺസിലർ പി ജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വാർഷിക പദ്ധതി നിർവഹണം വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലജ വാദകുന്നത്ത് അധ്യക്ഷയായി മണ്ണാർക്കാട് കല്ലടിക്കോട് ബാറിലെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി കല്ലടിക്കോട്ട് ഗായത്രി ബാറിലാണ് കൈപ്പള്ളയിൽ വീട്ടിൽ മാത്യു ജോസഫ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മദ്യലഹരിയിലുണ്ടായ വാക്തർക്കമാണ് കൊലപാത
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രി കല്ലടിക്കോട് ഗായത്രി ബാറിൽ യുവാവിനെ തലക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അഞ്ചു പേർ പോലീസ് പിടിയിലായി കല്ലടിക്കോട് കൈപ്പള്ളയിൽ വീട്ടിൽ മാത്യു ജോസഫാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പരിക്കേറ്റ മാത്യു ജോസഫിനെ ബാർ ജീവനക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല മദ്യലഹരിയിലുണ്ടായ വാക്തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലെത്തിച്ചത് ബാറിന്റെ കോമ്പൌണ്ടിൽ മാത്യു ജോസഫ് പരിക്കുപറ്റി കിടന്ന ഭാഗത്ത് സി സി ടി വി സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക പോലീസിന് ശ്രമകരമായി സംഭവസ്ഥലം പോലീസ് സീൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ സമയം ബാറിന് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നവരുമായി വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു തുടർന്ന് ബാറിനകത്തെ സി സി ടി വി പരിശോധിച്ച് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാരാകുറിച്ചി സ്വദേശികളായ പുല്ലങ്കോട് രമേശ് പൂവൻതൊടിയിൽ അമൽ വാഴമ്പ്രം സ്വദേശി മദംപട്ടിയിൽ സുനിൽ കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി കാഞ്ഞിരാണി ജിഷ്ണു കാഞ്ഞിരാണി ദീപക് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കൊല്ലപ്പെട്ട മാത്യുവിന്റെ പേഴ്സ് പ്രതികളിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനവും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്രമണത്തിനിടയിൽ പ്രതികളിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവർ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളിൽ രക്തക്കറ കണ്ടെടുത്തു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പി എസ് സാബു ഐ പി എസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കല്ലടിക്കോട് എസ് ഐ അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത് അഡീഷണൽ എസ് ഐ ഡൊമിനിക് എസ് പി പി ഒമാരായ പ്രമോദ് കാജ ഹുസൈൻ അബ്ദുൾ ബഷീർ ജില്ലാ ക്രൈം സ്ക്വാഡ് അംഗം സാജിദ് സി പി ഒമാരായ പ്രവീൺ ശ്യാം പ്രവീൺ ഉല്ലാസ് പത്മരാജ് സുമേഷ് അജു എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത് ഈ വർഷത്തെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകൾ സമാപിച്ചു മെയ് ആദ്യവാരം തന്നെ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈ തവണ മൂല്യനിർണയം നടന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചായിരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷം എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ ഫലം മെയ് രണ്ടാം വാരത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേക്കും മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് തുടങ്ങി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ അവസാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയായിരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തിനാല് കേന്ദ്രീകൃത ക്യാമ്പുകളിലായിരുന്നു പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയം നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് വരെയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ട മൂല്യനിർണയം മൂല്യനിർണയത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് പൂർത്തിയായി ടാബ്ലേഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഈ വർഷവും മെയ് ആദ്യവാരം തന്നെ എസ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷയുടെയും മൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മെയ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫലവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പെരിന്തൽമണ്ണ പെരിന്തൽമണ്ണ കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ കൂടുതൽ കോടതികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒന്നും രണ്ടും കോടതികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് കോടതി സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ പുതിയ കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഒന്നും രണ്ടും കോടതികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എട്ട് കോടതികൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള പെരിന്തൽമണ്ണ കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ ഇനി വേണ്ടത് പുതിയ കോടതികളാണ് ആറ് കോടതികൾക്ക് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് കെട്ടിടത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കോടതികൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരും അഭിഭാഷകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കോടതികൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരും അഭിഭാഷകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ജില്ലയിൽ സ്ഥലവും സൗകര്യവുമില്ലാത്ത സ്പെഷ്യൽ കോടതികളെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ജില്ലയിൽ മഞ്ചേരിയിലും തിരൂരുമാണ് മോട്ടോർ വാഹന ട്രിബ്യൂണലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഞ്ചേരിയിലെ എം എസ് കോടതിക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന തോതിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ക്യാമ്പ് സിറ്റിംഗ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ പരിധിയിലുള്ള വാഹനാപകട കേസുകളുടെ ട്രയലും വിചാരണയുമാണ് ഈ ക്യാമ്പ് സിറ്റിംഗിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോക്സോ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് മുതൽ ജില്ലയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല നിലവിലെ മഞ്ചേരിയിലെ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതികളിൽ ഒന്ന് ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സ്പെഷ്യൽ കോടതിയും മഞ്ചേരിയിൽ താൽക്കാലിക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ കോടതിക്കും ജില്ലയിൽ അനുമതിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെ സ്ഥല സൗകര്യം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല പെരിന്തൽമണയിലെ പുതിയ കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ രണ്ട് കോടതികൾ അനുബന്ധ ഓഫീസുകൾ ബാർ അസോസിയേഷൻ ഓഫീസ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ഓഫീസ് എന്നിവ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള ഹാളുകളും മുറികളും പുതിയ കോടതികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്
യൂനസ് അലി പറഞ്ഞു ഷെഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന തൊഴിലാളി ഞങ്ങളുടെ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ബസ്സിൽ വഴിക്കടവ് തൃശ്ശൂർ റോഡിൽ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ കുന്നംകുളത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒമ്നി വാഹനത്തിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവൻ വണ്ടി നിർത്താണ്ട് പോകുന്നു വണ്ടി നിർത്താണ്ട് പോകുന്നിട്ട് ഇവനോട് ഞാൻ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വണ്ടി തട്ടിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കള്ളു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോലീസ് സംവിധാനം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈ ഡ്രഗ്സ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കാണാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു മുള്ളും കെട്ടാവുന്ന ഞാൻ ഇവനെ മിണ്ടാതെ നിർത്തി ഇവൻ പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്നോട് വീണ്ടും ജോലി ചോദിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഞാൻ കയറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിന് പിന്നെ ഹൈഫ എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഓടുന്ന എൻ്റെ ബസ്സിനെ പെരുന്തിരമണ്ണ വെച്ച് റിവേഴ്സ് ഇട്ട് ഇവ ഇടിപ്പിച്ചു കരിങ്ങലത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ഈ ബസ്സിനെതിരെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിച്ച് കാരണം ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയും കേസ് കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കുക ഞങ്ങളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി തകർക്കുക എന്നാണ് ഇവന്റെ കൂടമായ ലക്ഷ്യം യാഷിക്ക് നിതീഷ് തുടങ്ങിയവരും യു എൻ എസ്ലിക്കൊപ്പം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കാല രൂപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി മഴയത്ത് മുമ്പേ എന്ന പേരിലാണ് ഇത്തവണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുതല ഏകോപന യോഗം നടത്തി മഴയത്ത് മുമ്പേ എന്ന പേരിലാണ് കർമ്മ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജനപ്രതിനിധികൾ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ വകുപ്പുതല പ്രതിനിധികൾ ജീവനക്കാർ ആശാപ്രവർത്തകർ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ അധ്യാപകർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വ്യാപാരി സഭ ശുചിത്വ ഹർത്താൽ പൊതുസ്ഥല ശുചീകരണം ജാഗ്രത ഉത്സവം ഔഷധ വണ്ടി സന്ദേശയാത്ര ശുചിത്വ റോഡ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ എന്നിവ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എൻ ഷാജുശങ്കർ ഡെൻസിറ്റി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വ്യാപാരി വ്യവസായികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയോട് കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് വ്യാപാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കടകളും പരിസരങ്ങളും അല്ല ശുചീകരിക്കുന്നു വ്യാപാരി ഒരു ദിവസം ഒരു അര നേരത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചു കൊണ്ടുള്ള ശുചിത്വ ഹർത്താൽ ക്ലീനിങ് അതിനോടനുബന്ധമായി തന്നെ ഹോട്ടലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്കുള്ള അവരുടെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം അതുപോലെ അന്യ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അവർ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പരിശോധനയും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണം എല്ലാം ഇതിനോടനുബന്ധമായി നടത്തണം മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പരിപാടിയായ മഴയത്ത് മുൻപേ ശുചീകരണ പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെട്ട ക്ലീൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമ പരിപാടിയായ അദ്വൈത എന്നിവ ഊർജിതപ്പെടുത്താനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു കരിമ്പുഴയിലെ മുൻ സി പി ഐ നേതാവായിരുന്ന യു മാധവന്റെ എട്ടാം ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന സാന്ത്വന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മവും മെയ് ഒന്നിനും എട്ടാം വാർഷിക അനുസ്മരണ സമ്മേളനം മെയ് മൂന്നിനും നടക്കും ഭാരവാഹികൾ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് കരിമ്പുഴയിലെ മുൻ സി പി ഐ നേതാവായിരുന്ന യു മാധവന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ടാം ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന സാന്ത്വന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മവും മെയ് ഒന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കും കരിമ്പുഴ യു മാധവൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ എം എൽ എ പി കുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും പി ഉണ്ണി എം എൽ എ പി എ തങ്ങൾ കെ പി സുരേഷ് രാജ പി അരവിന്ദ് അക്ഷൻ പി ഗിരീശൻ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും സമൂഹത്തിൽ നിർധനരായവർക്ക് സന്തന പരിചരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സൌകര്യവും ആംബുലൻസ് സൌകര്യവും സൌജന്യ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കും മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഷെഡ്കുന്നിലുള്ള യു മാധവന്റെ വസതിയിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി പി ഐ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം കെ പി രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും നമ്മുടെ മാധ്യമത്തിന്റെ ഒന്നാം ചടങ്ങുദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം ഒരു സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അന്ന് ആശ്രയിച്ചതാണ് വെച്ചാൽ ഈ എട്ടാം പാദ്യത്തോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അത് സവലീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മളതിൻ്റെ ഭാഗമായി
പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയായി പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ പൊതുമരാമത്ത് ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനോട് ചേർന്നാണ് സബ് ട്രഷറിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് നൂറ്റിയൻപത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഈ കെട്ടിടത്തിലാണ് ട്രഷറി ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പെൻഷൻകാർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറിയെ പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം വേണമെന്നത് ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യമാണ് ഇതിന് പരിഹാരമായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളപ്പിൽ തന്നെ സ്ഥലം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഒമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ഇൻകൽ എന്ന ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് വിശ്രമ കേന്ദ്രം ലൈബ്രറി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയായിരിക്കും പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുക ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വിവിധ അംഗൻവാടികളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഐ സി ഡി എസിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് യാത്രയപ്പ് ഒരുക്കിയത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ആറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായുള്ള വിവിധ അംഗൻവാടികളിൽ നിന്നായി വിരമിക്കുന്ന ഏഴ് ജീവനക്കാർക്കും ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ബീനയ്ക്കുമാണ് യാത്രയപ്പ് നൽകിയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഐ സി ഡി എസിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് യാത്രയപ്പ് നൽകിയത് യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതോടൊപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിൽ എന്നൊന്നും സൂക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ പിന്നിട്ട വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച ആ ഒരു രീതി ഇത് രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് ഏഴ് അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ സി ഡി എസ് സ്റ്റാഫിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരാണ് ഇന്നിവിടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതിവാസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി രാമചന്ദ്രൻ പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഉഷാനാരായണൻ കെ ഓമന പി എൻ കോമളം സി രാജൻ കെ വിനോദ് കുമാർ സെക്രട്ടറി എസ് ഷീല സി ഡി പി ഒ വിജി സുഷമ പി പങ്കജവല്ലി പുഷ്പലത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ അംഗൻവാടികളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ നന്ദവിലാസിന് യാത്രയപ്പ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെയും വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകിയത് വല്ലപ്പുഴ അപ്പങ്കണ്ടം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന യാത്രയപ്പ് യോഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ നന്ദവിലാസിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഗർഭസ്ഥ ശിശു മുതൽ വയോജനങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സേവനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് അത് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാമൂഹ്യ സേവനം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന സരസ്വതി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എന്നീ വർക്കർമാർക്കും സരോജിനി ലീല എന്നീ ഹെൽപ്പർമാർക്കുമാണ് യാത്രയപ്പ് നൽകിയത് വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഐ സി ഡി എസ് അംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹോപഹാരവും ചടങ്ങിൽ നൽകി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കല്ലിംഗൽ ഹംസ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സുലൈഖ അസീസ് ബിന്ദു സന്തോഷ് ഒ ഇബ്രാഹിം സത്യവതി നന്ദിനി മേനോൻ പ്രമീള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായ കോമന സമിതി കൈലിയാട് യൂണിറ്റിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി അബ്ദുറഹിമാനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നളിനാക്ഷിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു യൂണിറ്റ് ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൈലിയാട് ബാങ്ക് ഹാളിൽ വെച്ചാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായ കോമന സമിതി യൂണിറ്റ് ജനറൽ ബോഡി യോഗം ചേർന്നത് യോഗത്തിൽ വരുന്ന രണ്ടു വർഷത്തേക്കുള്ള യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റായി അബ്ദുറഹിമാനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നളിനാക്ഷിനെയും ട്രഷറായി ഹമീദ് എന്നിവരെയുമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് യോഗം വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ഷൊണ്ണൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശശികുമാർ ചലവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സംഘടനയെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോക്കു കൂട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ എല്ലാ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴും വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നു നമുക്കുണ്ടാവുന്ന
Srikishapuram Mandambata, Pachai, Ilshiba Chatrathali, Yipashatra, Ulsava Goshal Kamei on the Nakudir. Tandrika Chadangal Kopam, Shetra Kalakal Kamprathan in the Liana, Ulsam Gondar, the Barbara Hill, Barta Sumilatala Ridge. Srikishapuram Mandambata, Pachai, Ilshiba Chatrathali, Ulsavatine, Mema, some Onan Theatri, Etumani Kudir, Chetran Tandri, Ikatomanical, Narana Namudipan, Mukkarmikutrana, Kudiata Chadangulanaka. Randan Tidira, the Umbadamanik, Madam Pivas, the Vinti Nitrutil, Sangitha Radana, Vaigner, Edmanik and Rita Santia, Munan Tidira, the Patamupana, Chakir Kuta, Vaigit Kala Santia, Nalu Vaigit Edmanika, Samskarika Samela, Minivanakum, Samskarika Samela, Doctor Velinari, Achudan Kututh Karnaji, Adrayan of Mundagum, Turun Ratri Etine, Kair Koratam, Anjan Tidira, the Patamupana, Watan Dulal, Datri Edna, Kathakali, Inivarangurum. Ulsava Belli was my Arandi Ravale Patamopane Partham, Vaguner Mirna Kalasantia in the Vinarcum, Erandi, Vagitine, Tirvadra Kali, Etumanica Paliveta, Yetandi Vagner Manjamopana Arata, Turna Ermanica Panjavadim in Vimundagum, Kalcha Sivali, Navagam Panjagavim, Uchabuja, Sriputabali, Prasada Ute, Siva Sahasranam, Dibaradana, Kiri Pate, Iniva Nitiana, Ulsavatina Bagum, I shattered the Narcum, Tandriga Tarakulkapon, Chatra Kalakum. Prathana Likundana, Itana Ulsavan Kondarana, Agosha Committee, President Day, KK Nila Kandan, Secretary C. Omana Niva, Varta Samantha, Arichu Nale, Namala, Unan the Indian Pudia, Ite, Victimical Pudia, Agena, Lipusha Pudi, Nalta Padivadi of Sali. I will to a Porapar Dusum, Dandan the Porapara, Sangiza Padivadi, Subject, Okay, Kadagali Santanam Chairman T. Tusman Faisi Adeshnai, Convener Munir Rashid Kurwana, Salam Karimbana, Abdullah KK, K. H. Shaukata, Hamsa Kurwana, K. P. Abdurrahman Dorever, Sam Sarijo Patambi Kudumundail, Nindamatakar, Talegida, Imran, the Naliber Kapitikato. Kodiko Tris for the Shi, Sinivasan, Magal, Sinsha, Shailaja, Bindu, in the Varkana Pericata. Chuvai Shiravili, I don't know Abakata. Patambi Wagatun, Mudula Bagati Puga in the car. Railway get the Samibum, Etadiolam, the Shili Kamaragi, not to Garana Pericate, but I should really teach them. Prathana <laughs> Ivasha <laughs> Today, you are the bulletin. Some of you can know.